الصفات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاتر السماوات والأرض لك الحمد ولك الشكر وهو على كل شيء قدير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد محترم بيو ماين الدين بحجانت جيسن الله سبحانه وتعالى شربة بطهم كي سيستي كورا چهن على عدم عليه السلام كي سيستي كورا ردش شكي اي دويتي پرشن كورا چهن تا الله سبحانه وتعالى شربة بطهم كي سيستي كورا چهن اي كتر علماء اكرام بشش كوري قرآن سنن اور علماء اكرام تا دير بقتو بو تهكي تا دير لكوني تهكي حدیث قرآن نجاس تهكي شتي اسپوشتو تا جا دير كي امرا عالم منو كوري तो ये समाज तीन मत प्रसिद्ध रही है जे आल्ला रबुल आलमीन की सृष्टि कर सर्वप्रथम तर मध्य थे एक मत हे परित्य प्रत्याख्यत और दुईटी मत हे एखतलाब एवं आलेम गवेषणार विषय विशेषकर कुरान सुन आलेम का जेटी बैध मसला और अथवा बैध मत तो एक मसला हे एक श्रेणी आलेम बेदाती आलेम बला जो पे सूफीबा तारा मनो करे अल्लाह रब्बुल अलामी शर्बत बताम सिस्टी करे छे नूर अव्वला मां खाला कल्ला हु नूर अल्लाह रब्बुल अलामी सिस्टी करे छे शर्बत बताम नूर ये नूर की ये नूर होच्छे नूरे महम्मद अथवा महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम नूर की सिस्टी करे छे जे अव्वला मां खाला कल्ला हु नूर उन � कारण अव्वल खलक अल्लाह नूर एक कथा नबी मुहम्मद सल्लाम बोलें बर नबी मुहम्मद सल्लाम मिथ्या आरोप कर जरा नबी मुहम्मद सल्लाम मिथ्या आरोप कर तर अवस्था हे जहान नामी कारण रसुल सल्लाम मन कैदाबाइयानार जी व्यक्ति हमार नाम को कथा चालिए दिल जो करी तर आवासस्थल तर बसस्थल तर जगह हे जहान नामे तो जरा मन कर सर्वप्रथम आल्ला रबुल आलमी नूर की सृष्टि कर नूर महम्मद के सृष्टि कर परित्य ए ग्रहणजोग्य मत ना हे बिल मत और कुरान सुनार आलेम मध्य और दुईटी मत प्रसिद्ध रही है जदिव से आलेम गवेषणा क्यों गवेषणा बसि करें क्यों कम कर जा सही हदीज द्वारा प्रमाणित रसुल सल्लाम अव्वल खलक अल्लाह कलम हमें सर्वप्रथम आल्ला रबुल आलमी क्यों कर कलम सृष्टि कर लें कलम के जिज्ञास हलो कलम कलम के आल्ला रबुल आलम उक्त तुम लिखो ये पृथ्वी की हो समस्त किस कलम द्वारा आल्ला रबुल आलम क्यों कर लें लिखाले मानुष आस पृथिवी हो मानुष जन्मग्रहण कर मृत्युकरण इत्यादि ये पृथ्वी जहाँ किस संघटित हो कलम माध्यम लेखा हलो तो ये हे एक श्रेणी आलेम मत और एक श्रेणी आलम मत हे ना आल्ला रबुल आलमीन कलम सृष्टि करें प्रथम सर्वोत्तम सृष्टि करश कारण जे हादीर मध्य ही बला अव्वाल मखलक अल्लाह कलम से हादीसे बला अहुआ आर्स आलाल मा तक आरस पानी ऊपर छो अहुआ आर्स आलाल माता एखे दूटी मत और देखा जाए तो हमें आरस आगे सृष्टि ना कि पानी आगे सृष्टि तो ये हे बैध मत सुस्पष्ट मत एवं आलेम परिणामजोग्य मत जरा कुरान हादी से निर्जस के गवेषणा बेर करे चे, तारा हे आल्ला रबुल आलमी सर्वप्रथम कि करलें आरस सृष्टि करण आल्ला रबुल आलम कि अव्वल मखलक अल्लाह कलम रसुल्लम अव्वल मखलक अल्लाह कलम कलम के आल्ला रबुल आलम सृष्टि कर प्रथम अहुआ आरस आलाल मा तर मानी तक आरस पानी ऊपर छो ता कथाटा होते पारे आगे कलम कथा आससे क्यों कथार उद्देश्य जो मिनिंग से जख आल्ला कलम सृष्टि कर तक आरस छो पानी ऊपर पानी आगे सृष्टि ना कि आल्ला आरस आगे सृष्टि एट एक मत बला जो पे आलम 
তো প্রধান যোগ্য মত যারা মনে করে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তাদের মতটা মোটামুটি সহি বলা যায় কারণ হাদিসে এরকম বুঝগত সমস্যার কারণে আলেমগণ বলেছেন কলম সৃষ্টি করেছেন আর যারা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরস আগে সৃষ্টি করেছেন অথবা পানি সৃষ্টি করেছেন আগে পরে তাদের মতটা হচ্ছে বেশি বিশুদ্ধ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম কেই সৃষ্টি করলেন আরস অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরও সৃষ্টি করেছেন অতপর কলম সৃষ্টি করেছেন অতপর পানি সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি এখন আগে পরে এটি জানলে যে আমাদের এত বড় উপকার হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম নয় যেহেতু কোরআনস্থ আলেমরা এই মতটি বেশি প্রণিধানযোগ্য গ্রহণযোগ্য নিয়েছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আরও সৃষ্টি করেছেন অতপর কলম সৃষ্টি করেছেন অতপর পানি সৃষ্টি করেছেন তাহলে আগে পরে হবে এখানে আগে পরে হওয়ার কোনো যেহেতু সহি সাব্যস্ত সহি সনদ দ্বারা সহি কল দ্বারা সহি সনদ দ্বারা যেটি প্রমাণিত সহি টেক্স দ্বারা যেটি প্রমাণিত সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে আরও সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য মত এখন আরস কলম পানি যেহেতু হাদিস থেকে এটা আসছে আর আলেমগণ এই হাদিসের আর নিজাস থেকে যেটি বুঝ বের করেছেন তার মধ্যে এটা হচ্ছে সহি এখতালাব অথবা সহি মত পার্থক্য বলা যেতে পারে আর যারা মনে করে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে নূর অথবা নূরে মোহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন তাদের কথা হচ্ছে ভুল কারণ সৃষ্টির প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মানুষ হিসাবে যাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আদম আলহিসাল্লাম আর মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম ওই দিনই জন্মগ্রহণ করেছেন যেদিন তার মায়ের পেট থেকে তিনি বের হয়েছেন কারণ মানুষ আগে থেকে জন্মগ্রহণ করে তিনি উদাও হয়ে চান নাই তো এটা হচ্ছে প্রণিধান যুগ মত এখন দ্বিতীয় আপনার প্রশ্ন আসি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি আল্লাহ আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তো আপনারা সুরাতুল বাকারার তিরিশ নম্বর আয়াতে সেখানে তফসির এবং বর্ণনা খুঁজলে পেয়ে যাবেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ জাতির মধ্যে আদম আলাই ইসলামকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যটা আল্লাহ রব্বুল আলম বলে দিয়েছেন আদম আলাইমকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুনিয়াতে বসবাস করবে এই যে আদম আলাই ইসলাম থেকে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করতেছি পরম্পরায় মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এটা হচ্ছে আদম আলাই ইসলাম সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই দুনিয়া যে আল্লাহ রবুল্লাহ সৃষ্টি করলেন এই দুনিয়ার স্থল বিশিষ্ট এই দুনিয়াকে আবাদ করবে এই দুনিয়া থেকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আবাদত করবে এটা হচ্ছে যে আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কারণ সুরাতুল বাকারার তিরিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেছেন আউজবিল্লাহ মিনার শাহিতন রাজিম وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دلن اللہ رب العالمین تمہارا پتی پالوک جو کھون فیرستہ در کے بولے چھلن آمی ای پی تھی بھی تے ایک جون اس تھلا بھی سسٹو سسٹی کر بو جن ای جو بینر آباد کر بے ای جو بینر دکھا شنا کر بے ایبان اتار ماتار مد دنوی ایک ایک مانوش ای پی تھی بھی تاج بے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرُدِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ تو خن مالائکا فرستر بلو اپنے پی تھی بھی تے ایمون اکٹی جاتی سسٹی کر بین جارا اے جو منے فساد کر بے فتنہ کر بے رکتم اے گھڑا گھٹا بے تا در کی سسٹی کر بین امروی تو آپ نے پشنشا کر رہا جنو آپ نے گنگان گوار جنو ایبان آپ نے بروت تو گھشنا کر رہا جنو آسی تو خان اللہ رب العالم بولن انی آلم ما لا تعلمون آمی جا جانی تا تم را جانو تو ایکھانے ای آیات ار مول بیکھا ہونے ایک بشیر ہوئے چھے تو ایکھانے مول بیکھا ٹا ہو چھے جے ای دنیا تے مانو جاتیر پور بے اللہ رب العالم ان کے اوکو بولا چھنے فرستارا मैंने जिन जति बसबाज करत और से जिन जति अनेक बिुद्ध आचरण करत अनेक अन्या कदाचार लिप्त छो ये से जिन जति ध्वस कर दिए ये फेरस्तारा बोलें जो आपने कि आबार एम को जति की सृष्टि करबें अथवा जरा दुनिया फेतना फसाद करे ये हे एक व्याख्या और किस व्याख्या रही से आल्ला रबुल आलमीन तक आगे जान दिए जे ये दुनिया ते मानुष ऐसे विभिन्न फैतना फसाद कर बे मारा मारी कर बे धंशो कर बे ते खाने तालर बोला मैं स्पष्ट करे दिए चिल जे इन्हीं आला मुमाला ताला मुत तुमरा अमी जा जानी तुमरा ता जानू ना अथात इखाने 
আল্লাহ রব্বুল আলমের এবাদত করার জন্য তো অনেক ব্যক্তিরা থাকবে এবাদত করবে জান্নাত আর লাভ করবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রশংসা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমের হাম তো গুণগান প্রকাশ করবে তো পৃথিবীতে কত মানুষ আদম আলাই ইসলামের সন্তানরা আল্লাহর এবাদত করতেছে এবং এই জমিনে স্থলা বিশিষ্ট এবং চাষবাস করতেছে জমিনকে দেখাশোনা করতেছে এই জমিনের মালিক হইতেছে পরম্পরা একজনের থেকে আরেকজন আরেকজন থেকে আরেকজন তো আদম আলাই ইসলামকে মূল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আদম আলাই ইসলাম এই দুনিয়ার স্থলা বিশিষ্ট এই দুনিয়ার মালিক হবে ঠিক আদম আলাই ইসলাম সন্তানরা এই দুনিয়ার বর্তমানে মালিক এবং মানুষ জন্ম হবে একজন থেকে আরেকজন হ্যাঁ একজনের পরিবর্তে আরেকজন আমি যখন মরে যাব আমার সন্তানরা মালিক হবে আমার সন্তানরা মরে যাবে তাদের সন্তানরা মালিক হবে এটা হচ্ছে আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যদিও এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনেকে বলে থাকে যে আল্লাহর খলিফা হচ্ছে মানুষ আল্লাহর খলিফা তো মানুষ হতে পারে না কারণ আল্লাহর কোনো খলিফা স্থলা বিশিষ্ট প্রয়োজন হয় না যেমনিভাবে দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পরে খলিফা ছিলেন আবু বকর আমর ওসমান আলী রাদি আল্লাহ আনু তার রসুল সাল্লাহ ইসলাম মৃত্যুর পরে একজন খলিফা প্রয়োজন রয়েছে এই খলিফাতুল মুসলিমিন প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আল্লাহর খলিফা তো কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আল্লাহ নিজে হচ্ছেন একা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কোনো শরিক নেই তিনি লা শারিক আলা তার কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন হয় না তো আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন গায়েব হয়ে যান না যে তার একজন খলিফা দরকার তো এখানে ফেরেস্তাদের কাছে এটি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলেছেন ও ইজ কল আর রব্বুক আলিল মালাইকাতি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মালাইকাদেরকে বললেন ও ইজ কল আর রব্বুক আলিল মালাইকাতি ইন্নি যা আলুম ফিল আর দি খলিফা নিশ্চয়ই আমি এই জমিনে একজন স্থলা বিশিষ্ট খলিফা সৃষ্টি করব মানে ফেরেস্তাদের কাছে বললেন পরামর্শ চাইলেন না মানে বললেন তো ফেরস্তারা বললেন হে আল্লাহ আপনি কি এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন যারা ফেতনা ফাসাদ করবে আমরাই তো আছি আপনার এবাদত করার জন্য আপনি গুণগান গাওয়ার জন্য তাহলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে মানুষ জাতির পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমী দুনিয়াতে জিন জাতি বসবাস ছিল জিন জাতি ফেসনা ফাসাদ করছে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল তো এটা ফেরস্তারা জানতেন এই জন্যই ফেরস্তারা প্রশ্ন করেছেন তার উপরোক্ত আয়াতের আপনারা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যেটি আমি বললাম কারণ এর অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এই ব্যাপারে আয়াতের ব্যাপারে অনেক বইও লেখা রয়েছে বিশেষ করে আপনারা তাফসির না পড়লে বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন না আশা করি বুঝতে পারলেন আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সঠিক ইসলামের সঠিক বুজ দান করুক এবং দিনের উপরে কায়েম রাখুক হাদ আসল্লাহ সাল্লাম নবী আনা মোহাম্মদ আলী ওসাহাবি আজমাই